Die Dienstagssendung hat heute neben den Blitztipps und den Polizeimeldungen unter anderem auch das hier. Wir berichten vom Auftakt des Popersauer Bergfestes und wir waren auch beim Oktoberfest in Birnichen mit dabei. Es ist Dienstagabend und pünktlich legen wir wieder den Finger an den Puls der Zeit. Hier ist Glück auf TV, hier ist Megional, die täglich aktuelle Sendung für den Kulturraum Erzgebirge Mittelsachsen mit den Meldungen aus unserer und für unsere Region. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben und mit dabei sind. Wir schreiben den 17. September 2024. Herzlich willkommen, guten Abend und Glück auf. Das 14. Popersauer Bergfest ist mittlerweile im vollen Gange und auch wenn die ersten Veranstaltungen verregnet waren oder sogar aufgrund der Wetterlage abgesagt werden mussten, tat das der Stimmung keinen Abbruch und es kommt ja auch in dieser Woche noch einiges hinterher. Los ging es am vergangenen Freitag mit der Eröffnung und hier haben wir einige Ausschnitte von diesem Festakt. Am 13.09.2024 fand die Eröffnung des 14. Pobershauer Bergfestes mit einer Festveranstaltung in der Silberscheune statt. Die Bergkapelle Pobershau stimmte auf den Abend ein. Zu Gast waren unter anderem Staatsminister und Schirmherr Martin Dulig, Landrat Rico Anton und der Oberbürgermeister Marienbergs André Heinrich. Reilätsch wünsche zu Beginn ein erfolgreiches 14. Bobersauer Bergfest. Ich wünsche Ihnen abschließend ein wunderschönes Bobersauer Bergfest 2024 mit vielen bleibenden Eindrücken und Erlebnissen, viel Spaß beim Erleben unserer Berg- und hüttenmännischen Traditionen, viel Spaß beim großen Festumzug inklusive Bergparade. Nach einem kurzen Abriss über die Entstehung des Bergfestes bedankte sich Oberbürgermeister André Heinrich für das Engagement der Hausbesitzer, die wie in den vergangenen Jahren ihre Häuser sowie Grundstücke für die Festwoche schmückten. Die festlich beleuchtete Ortschaft Pobersau ist und bleibt eine Besonderheit, die sicherlich auch dieses Mal viele Gäste aus nah und fern faszinieren wird. Ich möchte mich ganz herzlich bei allen bedanken, die diese Bergfestwoche vorbereitet haben, bei allen Helfern, die für einen reibungslosen Ablauf sorgen werden, bei den Einwohnern natürlich für den festlich geschmückten Ort, bei den Pobersauer Vereinen, den Freiwilligen Feuerwehren, der Kirchgemeinde, der Schule und den Kindereinrichtungen und nicht zuletzt bei allen Unterstützern und Sponsoren. Ein herzlicher Dank gilt dabei auch den Mitarbeitern in unserer Verwaltung, die neben dem Alltagsstress und anderen Sonderveranstaltungen in der Vorbereitung ihr Bestes gegeben haben und dies auch in der Durchführung weiter tun werden. Dabei gilt ein besonderer Dank meiner Beigeordneten Frau Daxelt, die ohne zu zögern vor zwei Jahren die Organisationsleitung des 14. Bordersauer Bergfestes übernommen hat. Sie war in dieser Funktion auch die Schnittstelle in die Bürgerschaft hinein und hat damit einen wesentlichen Beitrag für das Gelingen des 14. Bordersauer Bergfestes geleistet. Vergessen möchte ich dabei ihre Familie und ihren Mann Olaf nicht, denn die mussten in diesem Zusammenhang auf viel gemeinsame Zeit verzichten. Und jetzt dürfen wir mal klatschen. Besonders ausgezeichnet wurden Camilla Martin für die Gestaltung der Einladungskarten für die Festveranstaltung, Steffen Birner für die Gestaltung der Vorlage der Medaille, Günter Schulze, welcher auch ein Motiv der diesjährigen Festmedaille ist 
und Martin Dulich, der die diesjährige Schirmherrschaft des Bergfestes übernommen hat. Cheforganisatorin des Pobershauer Bergfestes Heike Dachselt lobte den Geschäftsführer des Schaubergwerks Möchner Stollen. Wie die Arbeit im Bergwerk war, welche Technologien entwickelt wurden und wie die Menschen damals hier in unserer Heimat lebten. Bescheiden und fleißig waren sie. Und genau diese Bescheidenheit und diesen Fleiß zeichnen Gernot Scheuermann aus. Eine fünf Tage Arbeitswoche kennt Gernot Scheuermann nicht. Aktuell ist das Schaubergwerk sechs Tage in der Woche geöffnet. Fünf Führungen pro Tag stehen den interessierten Besuchern zur Verfügung. Und dazu kommen noch Sonderführungstermine, auf welchen er die Interessierten auf eine geheimnisvolle Reise in die Vergangenheit mitnimmt. Sehr geehrter Herr Scheuermann, lieber Gernot, wir kennen dich als einen sehr bescheidenen Menschen. Du warst auch sichtlich überrascht, dass der Stadtrat der großen Kreisstadt Marienberg einstimmig beschlossen hat, dich mit der höchsten Auszeichnung der Stadt zu ehren. Deshalb freue ich mich besonders, dass diese Ehrung heute zur Festveranstaltung, zur Eröffnung des 14. Boberschauer Bergfestes vorgenommen werden darf. Und ich möchte dich dazu auf die Bühne bitten. Den kompletten Bericht sehen Sie dann ab kommenden Samstag in der Sendung bei uns im Erzgebirge. Ja, und am vergangenen Wochenende gab es ja auch das legendäre Oktoberfest in Börnichen. Und da kam man in diesem Jahr mit zwei Neuigkeiten daher. Zum einen gibt es einen neuen Namen und eine Pause im nächsten Jahr. Wir haben uns mal unter die feiernde Menge gemischt und tolle Gespräche geführt. Wir schreiben den 14. September und befinden uns mitten im Erzgebirge. Und äh, obwohl hier bei uns im Landkreis einige Veranstaltungen wetterbedingt abgesagt wurden, ja, scheint es doch Petrus mit den Birnichern gut zu meinen. Und damit sage ich herzlich willkommen hier beim Oktoberfest 2024 in Birnchen. Ja, Sie haben richtig gehört, Oktoberfest. Die Veranstaltung hat einen neuen Namen. Der Frage gehen wir heute Abend auch nach. Und dann wollen wir noch wissen, was eigentlich ein richtiges Dirndl ausmacht. Also ihr Lieben, ihr seht, es gibt viel zu tun und die Stimmung ist schon mal prächtig. Ja. Und beim Thema Oktoberfest würde ich jetzt mit dem Martin Trinks mal sprechen, denn der hat hier heute den Hut auf, wenn man so will. Also, ich nehme euch mit, völlig kostenfrei natürlich. Wir gucken mal ins Zelt. So, jetzt bei mir, der Martin und der Andy. Grüßt erst mal, hallo. Hier ist ja die Hölle los. Wie viele Leute sind denn aktuell hier? Ja, wir gehen zur Spitze heute Abend von 3000 Leuten schon hier aus, die im Zelt richtig feiern. Wie umfangreich waren denn die Vorbereitungen? Ja, die waren wieder sehr umfangreich. Das ging schon vor einem Jahr los mit den ersten Planungen. Und ich sag mal, heute früh äh, wird einem wirklich die ganze Dimension immer bewusst, indem das Fest immer näher rückt und man wirklich merkt, es ist wirklich bis zur letzten Minute, bis ins letzte Detail noch so viel zu tun. Aber es wird wirklich so perfekt dran gearbeitet. Jeder weiß, wo er anzupacken hat. Und das macht einfach dieses geile Birnschner Gemeinschaftsgefühl aus, wie ich das immer gerne erwähne. Aber äh, das macht man einfach, dass das in Birnischen so gelebt wird. Und das äh, nehmen die Zuschauer gerne mit und die können das hier gerne heute ausleben. Wie groß ist denn das Team, das das Ganze hier auf die Beine stellt, ungefähr? Ja, das Team ist riesen, riesengroß. Also der Jugendclub umfasst 60 Mitglieder, aber mit den 60 Leuten schafft man natürlich sowas Großes hier nicht. 200 Leute aus dem ganzen Tor, von jung bis alt, von 12 bis über 70 helfen hier mit, dass das Fest so läuft, wie es heute hier läuft. Jetzt gibt es ja einen neuen Namen, eine neue Bezeichnung, Oktoberfest. Wie kam es denn dazu? Naja, äh, ich denke, der Name spricht für die Veranstaltung. Wir wollten halt, äh, halt was dazu nehmen. Was zu uns passt, wollten äh, dem Ganzen eine spezielle individuelle Note verleihen. Und ja, es soll halt die gute Stimmung damit verkörpert werden. Und bei einer guten Bierlaune ist es ein Kumpel von uns eingefallen. Und da haben wir aufgrund der aktuellen schwierigen Bestimmungen und der immer schwieriger werdenden Lizenzen gesagt, nennen wir es doch einfach Birnschner Style Oktober fest. Ja, und der Name ist Programm. Apropos Programm, äh, nimm jetzt unsere Zuschauer mal mit an die Hand. Was gibt es denn heute Abend alles so zu erleben? Zu erleben gibt es hauptsächlich auf jeden Fall die Stimmung. Also schau dich um, die Stimmung ist riesig. Jetzt schon zu früher Stunde 
Wir haben einige Tanzgruppen, also die Jump Crew ist dabei, die Birnschner Sternchen vom Faschingsverein sind dabei, die Rick Schwallner, das Männerballett ist das erste Mal dabei heute, auf die freuen wir uns ganz besonders. Dann natürlich die Niederalmer, die von früh bis spät heute mit zünftiger Blasmusik und natürlich auch Rock'n'Roll richtig Stimmung machen. Danach der Hauptact, Olaf der Flipper natürlich, ich denke deswegen sind die meisten heute hier. Und danach unsere United DJs, DJ Pomme, da wird nochmal richtig auskehren heute und richtig Stimmung machen. Also darauf können sich die ganzen Leute hier freuen heute. Olaf der Flipper heute in Birnichen. Grüß dich ja. und bei uns sagt man Glück auf. Wie geht's dir denn an diesem Tag heute? Also mir geht's absolut weg, dass ich wollte nur sagen, also viele liebe Grüße hier vom Olaf dem Flipper und ich sage auch Glück <lacht> auf, gell, ihr, ihr seid alle so super angezogen und ja klasse, ich bin noch, naja, auf der Bühne bin ich ganz rot hier, also an, so ungefähr wie das hier, aber das sieht super aus. Also mir geht's weg, klasse. Und ich freue mich richtig auf den Auftritt hier. hier. Du reißt dich ja in eine Reihe von Stars ein. Anna-Maria Zimmermann war voriges Jahr hier, Micky Krause vor zwei Jahren. Ähm, habt ihr euch in den Kreisen schon abgesprochen? Hast du dir Informationen eingeholt, was hier in Börnichen abgeht? Nein, das habe ich natürlich nicht. Aber ich glaube, hier geht es richtig ab. Ja. Und wir werden genau die richtigen Lieder singen. Und ich glaube, die singen alle Dankeschön und Lotusblumen und alles. Ich habe alles drauf hier. Und ich freue mich, dass sie... Und wenn ich dann den Text vergesse, ja, dann singen die Fans bestimmt 100 Prozent besser als ich. <lacht> Das Spiel ist aus, bei, bei, Belinda. Ich kenn keinen Mann, der länger warten kann. Bei, bei, Belinda. Bleib doch ungeküsst, bis du hundert bist. Bei, bei, Belinda. Was erwartest du dir heute von diesem Abend? Na, lustige Leute und dass alle mitsingen. Einfach Party, Party pur und da freue ich mich drauf. Wir sagen Dankeschön, 40 Jahre die Flippers und so weiter und so weiter. Bei beide Olaf. Claudia, ja. du siehst, wenn ich so sagen darf, bezaubernd aus. Danke. Wie lange hast du denn gebraucht, um dich so wunderbar herzurichten? Zehn Minuten. Nee, du machst Quatsch. Nein, zehn Minuten. Kleid an, Hupe hoch und fertig. <lacht> Jamie, du kommst von wo? Erdmannsdorf. Jetzt, wenn du dich hier umguckst, es gibt also viele bezaubernde Frauen in Dirndl. Wie muss deiner Meinung nach so ein richtiges Dirndl aussehen? Oder was muss die Frau mitbringen? Gute Frage. Was muss sie mitbringen? Ja, es möchte schon ordentlich sitzen, das Dirndl. Ne? Am besten noch eine Maß dazu. Ich denke, das ist alles gesagt, was sie braucht. Wie lange habt ihr in der Garderobe und vorm Spiegel verbracht? Eine Stunde. Eine Stunde? Stunde? Jetzt heißt ja das Oktoberfest, Oktoberfest in Birnichen. Er hat ja einen neuen Namen. Ja. Wird die Veranstaltung dem Namen gerecht? Ja, auf ja. jeden Fall. Jetzt sind ja auch einige Typen da. Wie müssen die denn aussehen, dass die euer Interesse wecken? Ah, nee, hier. <lacht> das soll heißen? Wir sind alle drei vergeben. Aber nicht tot, jetzt mal ehrlich. <lacht> Einfach sympathisch aussehen. Also, dass der Oktober in Birnischen fetzt. Ich denke, das wissen hier ca. 3000 Gäste zu bezeugen. Und das nicht erst seit diesem Jahr. Jetzt mach mich mal schlau. Was muss denn eine Frau anhaben? Beziehungsweise die Frage ein bisschen weitergestellt. Wie muss der Dirndl aussehen? Also grundsätzlich ist ein Dirndl ein Kleidungsstück, was jeder Frau steht. Jede Frau bei uns im Festzelt hier in Birnischen ist von Herz zu schön. Jetzt lass uns ganz kurz über die nächste Veranstaltung sprechen. Nächstes Jahr gibt es wieder ein Oktoberfest oder gibt es was anderes? Naja, so gerne wir das auch in der 16. Auflage den Leuten präsentieren würden, ist es so, dass das Oktoberfest nächstes Jahr unserem großen Ortsjubiläum leider mal weichen muss, aufgrund der, einfach der großen Anstrengungen, 
der zu wenigen Urlaubstage ist es dann einfach nicht möglich, zwei solche großen Events zu stemmen. Und da haben wir in einer ja, gemütlichen Runde mal beisammen gesessen und haben gesagt, lieber die Kräfte für das große Jubiläumsfest, was ja nur alle 25 Jahre ist, bündeln und ja, das Oktoberfest mal ein Jahr ruhen lassen, um Birnischen wirklich, was es verdient hat, 675 Jahre zu zelebrieren und mit allen Kräften, die der Ort hier zur Verfügung hat, zu unterstützen. Und dann kommt ja 2026, wenn ich richtig gerechnet habe. Was denkt ihr, bringt ihr das Feuer bis in zwei Jahren rüber? Es kommt darauf an, was die Leute heute Abend sagen. Ja, wir warten erst mal das Jahr 25 ab, bündeln dort unsere Kräfte und setzen uns dann Ende nächsten Jahres nochmal zusammen und überlegen, in welcher Größe wir es machen, wie wir es wieder machen. Also seid gespannt und genießt heute auf jeden Fall nochmal. Das werden wir machen. Also danke fürs Gespräch und euch einen geilen Abend. Danke, danke gleichfalls. Auch den kompletten Stimmungsbericht vom Oktoberfest in Birnichen sehen Sie dann ab kommenden Samstag in der Sendung bei uns im Erzgebirge. Noch mehr Informationen gibt es nun in unserem Service-Blog mit dem Regionalwetter. Wir schauen in die Polizeiberichte, doch zuvor haben wir noch die Blitztipps für morgen. Die Polizei kontrolliert morgen die Geschwindigkeiten unter anderem in Kleinschirma, Freiberger Straße. Darüber hinaus erwarten sie auch wieder die Kontrolleure im Auftrag der Landratsämter und Kommunen wieder an den üblichen und bekannten Stellen. So zum Beispiel in Freiberg auf der Klausallee. Achtung, hier ist Tempo 30 erlaubt. Dazu kommen noch Kontrollen auf der Schillerstraße. Hier gilt Tempo 50. Das heißt... Augen auf und Fuß vom Gas, das spart mitunter eine Menge Geld und schont aber vor allem die Nerven. Hier sind die Polizeiberichte. Marienberg Ortsteil Lauta. 34-Jähriger nach Flucht mit Pkw gestellt, Zeugen gesucht. Polizeibeamte wollten einen Skoda-Fahrer am 16. September 6 Uhr an der Kreuzung am Lautengrund am Abrahamschacht einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der Fahrer missachtete allerdings die Anhaltesignale und versuchte durch Nutzung von Nebenstraßen sich der Kontrolle durch Flucht zu entziehen. Etwa 50 Meter vor der Auffahrt zur B174 kam es auf der Lautaer Hauptstraße zur Kollision mit einem Polizeifahrzeug. Der Skoda konnte zum Stehen und der Fahrer kontrolliert werden. Wie sich dabei herausstellte, war der 34-jährige Deutsche nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 6000 Euro. Das Polizeifahrzeug war nicht mehr einsatzbereit. Personen kamen bei der Verfolgungsfahrt nicht zu Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Verbindung mit verbotenen Kraftfahrzeugrennen sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgenommen und sucht Zeugen. Wer wurde möglicherweise Montagmorgen durch einen schwarzen Skoda Octavia in Marienberg bedrängt oder gefährdet? Wem ist dadurch ein Schaden entstanden? Sachdienliche Hinweise werden durch die Verkehrspolizeiinspektion Chemnitz unter Telefon 0371 87400 entgegengenommen. Stolberg, Motorräder aus Garage gestohlen. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen dem 14. September 23.30 Uhr bis 15. September 10 Uhr in einem Garagenkomplex in der Robert-Koch-Straße gewaltsam Zutritt zu zwei Garagen. Daraus wurden zwei Motorräder, Yamaha und KTM, sowie Motorradbekleidung gestohlen. Weitere zwei Garagen wurden ebenso gewaltsam geöffnet. Aus diesen wurden ersten Angaben zufolge nichts entwendet. Der Stillschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Der entstandene Sachschaden liegt bei etwa 1.400 Euro. Auebad Schlema, Ortsteil Aue. Vorfahrt nicht beachtet. Die 19-jährige Fahrerin eines Pkw Nissan befuhr am 15. September 15.10 Uhr die Dr. Otto Nuschke Straße in Richtung Lösnitzer Straße. Die Fahrerin 31 eines Pkw Renault bog aus der Grundstücksausfahrt nach links in die Dr. Otto Nuschke Straße ab. Dabei kollidierte sie mit dem bevorrechtigten von links kommenden Nissan. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Öderan Ortsteil Memmendorf, Kollision mit Zaun. 
aus Richtung B173 befuhr am 16. September 1.50 Uhr der Fahrer 25 eines Pkw Dacia die Straße zum Goldenen Stern, als er nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Zaun kollidierte. Der Fahrer blieb unverletzt. An Fahrzeug und Zaun entstand ein Gesamtschaden von rund 13.000 Euro. Wurden am vergangenen Wochenende noch in den meisten Haushalten die Heizungen gezündet, so können diese in den kommenden Tagen wieder ausbleiben. Steigender Hochdruckeinfluss sorgt für steigende Temperaturen und spätsommerliches Wetter. Das Hoch, was unser Wetter maßgeblich beeinflusst, trägt den Namen Serkan und positioniert sich über Mitteleuropa. Ja, das der grobe Überblick und die Erklärung, warum es so ist. Wie es ist. Hier nun die Details für unsere Region. Heute Abend und in den Nachtstunden zeigt sich der Himmel über unserem Sendegebiet leicht bewölkt und wir haben einen recht guten Blick auf die Sterne und den zunehmenden Mond. Von den paar Wolken geht keine Niederschlagsgefahr aus. Das Regenrisiko kommt mit einer Null daher. Sollten Sie dann noch mal raus müssen oder wollen, dann werden Sie feststellen, dass es noch angenehm draußen ist. Oben in Oberwiesenthal übernachtet das Quecksilber bei 10 bis 12 Grad und unsere Flachländler können sich auf 13 bis 15 Grad einstellen. Der Wind haucht dabei kaum spürbar als leiser Zug mit um die 4 km pro Stunde aus Osten. Morgen am Mittwoch startet der Tag bereits leicht bewölkt und die Sonne ist von früh ab mit am Start. Es wird ein schöner Tag. Leicht bewölkt sind auch der Vormittag, der Nachmittag und der Abend. Das Ganze ohne Niederschlag. Das Regenrisiko trägt weiter eine schicke Null. Am Ende des Tages stehen auf dem Abrechnungszettel der Sonne bis zu neun Arbeitsstunden. Leicht bewölkt geht es dann auch in die Nacht hinein. Ja, und die Temperaturen sind schon mal recht vielversprechend. Rund um Freiberg klettert das Quecksilber auf 12 bis 20 Grad und oben auf dem Erzgebirgskamm geht es rauf auf 12 bis 18 Grad Celsius. Der Wind, der spielt keine wesentliche Rolle, denn er weht nur leicht mit um die 15 km pro Stunde aus Osten. Und so geht es die kommenden Tage weiter, liebe Zuschauer. Hier ist der Ausblick auf das, was danach kommt. Und das ist logischerweise richtig, der Donnerstag. Am Donnerstag geht es überwiegend leicht bewölkt zu und die Sonne hat einen beträchtlichen Anteil am Wettergeschehen. Niederschlag steht nicht auf dem Programm. 12 bis 18 Grad steht in den Anzeigen der Thermometer und der Wind weht in frischen Böen aus Osten. Der Freitag schließt im Grunde genommen hier nahtlos an. Leicht bewölkt zeigt sich das Firmament. 12 bis 19 Grad zeigen die Thermometer und der Wind weht leicht aus Osten. Wie das dann im Verlauf der Woche weitergeht, wie die Temperaturentwicklung ist, das beleuchten wir dann morgen hier an dieser Stelle beim Ausblick. Das war es nämlich für heute hier vom Regionalwetter. Und das war es dann auch schon vom Dienstagsregional, meine sehr geehrten Damen und Herren. Und das bedeutet, dass wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Ausgabe von unseren Nachrichten angekommen sind. Mit den aktuellen Meldungen sind wir wieder pünktlich morgen am Mittwoch für Sie hier zur Stelle. Und klar würden wir uns freuen, wenn Sie dann wieder reinschalten. Übrigens, mehr von uns und das Ganze noch mal zum Anschauen gibt es noch im Internet unter www.glückauf.tv. Ja, und damit wünsche ich Ihnen noch einen behaglichen Abend und eine geruhsame Nacht. Bis morgen. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und Glück auf.